నమస్కారం న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ హైకోర్టు సీజేగా జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ప్రమాణ స్వీకారం తొమ్మిది నెలల తర్వాత రాజ్ భవన్ కు సీఎం కేసీఆర్ ఇంటర్ రిజల్ట్స్ లో మరోసారి అమ్మాయిల హవా ఫస్ట్ ఇయర్ లో అరవై మూడు సెకండ్ ఇయర్ లో అరవై ఏడు శాతం ఉత్తీర్ణత రామయ్యంపేటలో ఉచిత ఉద్యోగ శిక్షణ శిబిరం ముగింపు కార్యక్రమం పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి రామయ్యంపేటలో రైతుల ధర్నా రెండు నెలలైనా ధాన్యం డబ్బులు ఇవ్వటం లేదని రాస్తావు రోకో రాష్ట హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్ రాజన్ ఆయనతో ప్రమాణం చేయించారు సీఎం కేసీఆర్ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పలువురు రాష్ట మంత్రులు ఉన్నత అధికారులు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు చాలా కాలం తర్వాత రాజ్ భవన్ కు వచ్చారు సీఎం కేసీఆర్ కొన్నాళ్లుగా రాజ్ భవన్ క్యాంప్ ఆఫీస్ మధ్య గ్యాప్ నడుస్తోంది చివరిసారిగా గత ఏడాది అక్టోబర్ పదకొండున రాజ్ భవన్ కు పెళ్లారు సీఎం కేసీఆర్ అప్పటి హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సతీష్ చంద్ర శర్మ ప్రమాణ స్వీకారానికి హాజరయ్యారు ఆర్ కేసిఆర్ హావింగ్ బీన్ అపాయింటెడ్ హావింగ్ బీన్ అపాయింటెడ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హై కోర్ట్ ఆఫ్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ది హై కోర్ట్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ డు స్వేర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ డు స్వేర్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఐ విల్ బేర్ దట్ ఐ విల్ బేర్ ట్రూ ఫేత్ అండ్ ఎలిజియన్స్ ట్రూ ఫేత్ అండ్ ఎలిజియన్స్ టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా టు ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా as by law established as by law established that i will uphold that i will uphold the sovereignty and integrity of india the sovereignty and integrity of india that i will duly and faithfully that i will duly and faithfully and to the best of my ability and to the best of my ability knowledge knowledge and judgment and judgment perform the duties of my office perform the duties of my office without fear or favor without fear or favor affection or ill will affection or ill will and that i will and that i will uphold the constitution uphold the constitution and the laws and the laws ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ ను విద్యాశాఖ మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి విడుదల చేశారు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో అరవై మూడు పాయింట్ మూడు రెండు శాతం సెకండ్ ఇయర్ లో అరవై ఏడు పాయింట్ ఒకటి ఆరు శాతం పాస్ అయ్యారని వెల్లడించారు ఆగస్టు ఒకటి నుంచి సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయన్నారు ఈ నెల ముప్పై నుంచే సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ రీకౌంటింగ్ ఫీజు కట్టుకోవచ్చన్నారు ఇంటర్ ఫలితాల్లో అమ్మాయిల హవా కొనసాగించారు ఫస్ట్ ఇయర్ లో మొత్తం నాలుగు మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయగా రెండు లక్షల మంది పాస్ అయ్యారు బాలికలు డెబ్బై మూడు మూడు శాతం బాలురు యాబై నాలుగు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతం పాస్ అయ్యారు సెకండ్ ఇయర్ లో మొత్తం నాలుగు లక్షల నలభై రెండు పేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఎనిమిది మంది ఎగ్జామ్స్ రాయగా రెండు లక్షల తొంభై ఏడు పేల నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు ఇందులో బాలికలు డెబ్బై ఐదు పాయింట్ మూడు మూడు శాతం కాగా బాలురు యాభై తొమ్మిది పాయింట్ రెండు శాతం గా పాస్ అయ్యారు స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు అందరికి చెప్పాల్సి అవసరం ఉన్నది ప్రభుత్వం ఆదేశాల ప్రకారంగా మేము ఈ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తూ చాలా కృషి చేసినాను నా తరఫు నుంచి మా డిజి సిజిజి గారికి చాలా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను మా టీము ఓఎస్డి గారు కంట్రోలర్ గారు జేఎస్ ఎగ్జామ్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ హ్యాస్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద సక్సెస్ ఆఫ్ దిస్ కార్యక్రమం వారందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను ఇది చిన్న మాటలతో ఇప్పుడు నేను మన మినిస్టర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాను టు రిలీజ్ ద రిజల్ట్ అండ్ షీ విల్ బి స్పీకింగ్ అబౌట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ వచ్చే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పొత్తు ఖాయమన్నారు బీజేపీ ఎంపీ అరవింద్ అందుకు రాష్టపతి ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ కు మద్దతు ఇవ్వటమే నిదర్శనమన్నారు పిలవని పేరంటానికి వెళ్లి విపక్షాల రాష్టపతి అభ్యర్థికి టీఆర్ఎస్ మద్దతు ఇచ్చిందన్నారు బీజేపీ దళితుడిని రాష్టపతిని చేసిందని ఇప్పుడు ఆదివాసీ బిడ్డను రాష్టపతిని చేయబోతుందని తెలిపారు కానీ కేసీఆర్ దళితుడిని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారని చెప్పి చేయలేదన్నారు ప్రతి గ్రామంలో గుంజుకునుడే భూములు టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఇక ఈయన కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషన్ లేకపాయ రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పదిహేడు లేకపాయ కోర్టు శివాట్లు పెడితే ఏసేండు అంతేనా మళ్ళీ ఇప్పుడు దాని టర్మ్ అయిపోయి ఆరు నెలలు అవుతున్నది మళ్ళా కోర్టు అడిగింది మొన్న జూన్ జూన్ ఎనిమిది నాడు నాడు అడిగింది 
ఏది ప్లాన్ అయిందని ఇప్పటివరకు ముచ్చట లేదు అంటే గత ఎనిమిది ఏళ్లలో ఐదేళ్ళు నాలుగు నాలుగు సంవత్సరాల పైన ఎస్సీ ఎస్టీ కమిషనే లేదు కేంద్రం ఇస్తున్న నిధులు డైవర్షన్ ఉన్నది ఇక వీళ్ళు కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఈయన బీసీ కమిషన్ ఎప్పుడు వేసిందండి హుజరాబాద్ ఎన్నిక ఎన్నిక ముందు ఎన్నిక కోసం వేసింది అవునా తప్పేది ఎప్పుడప్పా అంతే కదా ఎన్ని ఎన్నికల ఎన్నికల కోసం బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలు యాదకి వస్తారు బీసీ కమిషన్ లేదు ఎస్సీ కమిషన్ లేదు ఎస్టీ కమిషన్ లేదు ఎస్టీకి ఎస్టీలకి నిధులు ఇస్తే భగీరథ కట్టుకుంటాడు కాళేశ్వరం కట్టుకుంటాడు కాకతీయ మరలిస్తాడు ఇక వీళ్ళు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఆత్మ గౌరవ భవనాలు కడతా అన్నాడు ఏడ కట్టి కట్టిండా కడితే తీసుకుపోరు నన్ను చూస్తాం కడతాడు కదా ఎవరిని వదులుతలేడు బీసీ నుంచి పెడతలేడు ఎస్సీ నుంచి పెడతలేడు ఎస్టీ నుంచి పెడతలేడు పోనీ అప్పర్ కాస్ట్ లకి వాళ్ళకి పది పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ వచ్చి ఐదేళ్ళు అయిపోయాయి వీడు ఇప్పటిదాకా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు ఉద్యోగాలు అయితే నోటిఫికేషన్ వెళ్ళే ఇక ఇంప్లిమెంటేషన్ అడిగి వెళ్ళుంటుంది మన ఇచ్చిన కదా ఇచ్చిమిడికింది కదా నోటిఫికేషన్లు అన్లాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కదా చూడాలి రిజర్వేషన్లు పక్కడబంది ఇక వీళ్ళు కూడా మాట్లాడితే ఎట్లనండి ప్రశ్న ఎవరు అడిగిన మిత్రుడు నువ్వు కావాలని తిట్టిపోయాలని అడుగుతా ఏంది ఏం బొమ్మ పెట్టినామండి కేసీఆర్ బొమ్మలంతా దేశం అంతా పెట్టుకుంటారు కదా వీళ్ళు మొత్తం దేశ కశ్మీర్కి వెళ్ళి కన్యాకుమారి దాకా ఎవడని పట్టించుకున్నాడా మరి పట్టించుకున్నప్పుడు వీళ్ళకి ఎందుకు వీళ్ళు ఎందుకు పట్టించుకుంటారు మరి మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు నూట ఒకటవ జయంతిని పురస్కరించుకుని పలువురు ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్ లోని పివి ఘాట్ లో బీజేపీ నేతలు నివాళులు అర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు మాజీ ఎంపీ వివేక్ వెంకటస్వామి బీజేపీ నాయకులు పొంగులేటి సుధాకర్ రెడ్డి పివికి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం మాజీ ఎంపీ వివేక్ మాట్లాడుతూ పివి నరసింహారావుతో తమ తండ్రి గారికి మంచి సంబంధం ఉండేదని చాలా సంవత్సరాలు ఇద్దరూ కలిసి కేబినెట్ లో పనిచేశారని తెలిపారు పివి నరసింహారావు గారి నూట ఒక్కటవ జయంతి దినము పివి నరసింహారావు గారు ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ ద్వారా నైన్టీన్ నైంటీ టూలో వారు ప్రారంభించినందుకు ఈరోజు మన భారతదేశము ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలతో కొట్లాడి మంచి జీడిపి సాధించుకున్న దేశముని పివి నరసింహారావు గారు ఒక పునాది వేశారు నరేంద్ర మోడీ గారు పివి నరసింహరావు గారి గురించి వారు అక్కడ మెమోరియల్ తీన్మూర్తి భవన్లో పెట్టడము పివి గారికి ఒక గౌరవం ఇప్పించడంలో భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారు ముందున్నారు చేయాల్సిన మర్యాద గౌరవం మన తెలుగు బిడ్డ తెలంగాణ బిడ్డ వారు చేయాల్సిన గౌరవం చేయకుండా కనీసం వారి గ్రామము వంగర గ్రామం కూడా ఈరోజు కూడా ఇంకా అదే స్థితిలో ఉన్నది మరి కనీసం దాన్ని గుర్తించారు ఆ రోజు మరి దాంట్లో కూడా డెవలప్మెంట్ లేదు అక్కడ ఎటువంటి ప్రాజెక్టులు లేవు ఎటువంటి ఒక కార్యక్రమాలు లేవు మరి ఇంత మాట్లాడినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నేను మరొకసారి కోరుతా ఉన్నాను దయచేసి మన తెలుగు వాడిని తెలంగాణ మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు గొప్పతనం చరిత్ర అందరికీ తెలిసేలా పుస్తకాలు విడుదల చేస్తున్నామని అలాగే భారత ప్రభుత్వం తరఫున తపాల బిల్లులు విడుదల చేయబోతున్నామని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వెల్లడించారు మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు నూట ఒకటవ జయంతి సందర్భంగా నెక్లెస్ రోడ్ లోని పివి ఘాట్ లో పలువురు నేతలు నివాళులు అర్పించారు క్లిష్ట సమయాల్లో పివి నరసింహారావు దేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తు చేసుకున్నారు మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి తరఫున వారికి ఘనమైనటువంటి నివాళులు అర్పిస్తూ ఉన్నాను నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత పివి నరసింహరావు గారి స్మారకం కోసము ఢిల్లీలో కూడా పివి నరసింహరావు స్మృతి మందిరాన్ని కూడా ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేశాము ఇటీవల ప్రధానమంత్రి సంగ్రహాలయంలో నేను కల్చర్ మినిస్టర్ అయిన తర్వాత టెక్నాలజీతో కూడినటువంటి ఆధునికమైనటువంటి మ్యూజియాన్ని ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందులో గౌరవనీయులు మన తెలుగు బిడ్డ అయినటువంటి పివి నరసింహరావు గారి యొక్క వివరాలన్నింటిని కూడా మ్యూజియంలో పొందుపరచడం జరిగింది ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున 
మరి కొన్ని పుస్తకాలు కూడా వారి జీవిత చరిత్ర విషయాలతో కొన్నటువంటి పుస్తకాలను కూడా ప్రచురించాలని నిర్ణయించాము దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి డెబ్బై సంవత్సరాల పండుగ జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా వారి జ్ఞాపకార్థము తపాలా బిల్ల కూడా విడుదల చేయాలని భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని మనం భారత్ ఆర్థికంగా శక్తివంతంగా నిలవటానికి పివి నరసింహారావే కారణమని టిపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు పివి జయంతి సందర్బంగా రేవంత్ మాట్లాడుతూ భూ సంస్కరణలు తెచ్చి భూమి లేని పేదలకు భూమి ఇచ్చారన్నారు ప్రపంచ దేశాలలో ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశం పొందడానికి పివి సరళీకోత విధానాలే కారణమన్నారు ప్రతి ఒక్కరిని కీర్తించాల్సిన వ్యక్తి పివి నరసింహారావు కొనియాడారు వారు ఈ దేశానికి ఇచ్చిన దశ దిశనే ఈ రోజు ఈ దేశం అభివృద్ధి పదం వైపు నడుస్తుంది భూ సంస్కరణలను తీసుకురావడం ద్వారా సీలింగ్ చట్టాన్ని తెచ్చి భూమి లేని నిరుపేదలకు నక్సలైట్లు ఏ మాట అయితే చెప్పినరో దున్నేవాడికే భూమి అని తన చేతల ద్వారా నిరూపించి దళితులు గిరిజనులు బలహీన వర్గాలకు భూమి ఉంటేనే ఆత్మగౌరవం ఉంటుందని గుర్తించి సీలింగ్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ పేదలకు భూమి చెందే విధంగా వారు కృషి చేసినరు ఈరోజు దేశంలో ఉన్న ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల యొక్క అభ్యున్నతి జరుగుతుందంటే పివి నరసింహారావు గారు చూపించిన దశాదిశ నిర్దేశమే వంగర గ్రామంలో వారి జ్ఞాపకార్థంగా మొదలుపెట్టిన పనులు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయని చెప్పి ఈరోజు పత్రికలలో రావడం జరిగింది దీన్ని ప్రభుత్వం తక్షణమే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ అంశం మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టి వారి శత జయంతి ఉత్సవాలు అద్భుతంగా చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకొచ్చి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని కార్యక్రమాలను కొన్ని చేయడం జరిగింది రాజకీయాలకు అతీతంగా మనందరం వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని వారి స్థాయిలో కాకపోయినా వారు చూపించిన బాటలోనైనా మనందరం నడవాల్సిన అవసరం ఉంది మేమందరం కూడా వారి స్ఫూర్తితో ముందుకెళ్తాం తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర నిర్మాణంలో అభివృద్ధిలో వారి పేరును గుర్తుపెట్టుకొని వారు తీసుకొచ్చిన విధానాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు సాగుతుంది మాజీ ప్రధాని పివికి భారత రత్న ఇవ్వాలని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అన్నారు పివి జయంతి సందర్భంగా నెక్లెస్ రోడ్లోని పివి ఘాట్ లో మంత్రులు మహమూద్ అలీ మల్లారెడ్డిలతో కలిసి ఆయన నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మాజీ ప్రధాని తెలుగు బిడ్డ పివికి కేంద్రం విస్మరించడం బాధాకరమన్నారు క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న దేశానికి ఆర్థిక సంస్కరణలతో అభివృద్దిలోకి తీసుకువచ్చిన పివికి భారత రత్న ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు పివి జత జయంతి సందర్భంగా ఏడాది పొడవునా వేడుకలు నిర్వహించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవించిందన్నారు మన మధ్య భౌతికంగా లేకపోయినా మన గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచే గొప్ప వ్యక్తి అన్నారు అంచెలంచెలుగా ఈ రాష్ట్ర మంత్రిగా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఆ తర్వాత కేంద్ర మంత్రిగా అత్యున్నతమైనటువంటి భారత ప్రధానిగా ఎనలేని సేవ చేసినటువంటి గొప్ప నాయకులు పివి నరసింహారావు గారు మరి ఒక తెలుగు బిడ్డ ఈ స్థాయికి ఎదిగిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ హనుమకొండ ప్రెస్ క్లబ్ దగ్గర ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల దగ్గర లబ్దిదారులు ఆందోళనకు దిగారు ఇండ్లు లేని తమకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు తమకు ఇండ్లు కేటాయించే వరకు పోరాటం చేస్తామన్నారు బాధితులు వర్షాకాలం వస్తే ఇండ్లు లేక వానలో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు రెండు పేల పదిహేనులో సీఎం కేసీఆర్ తమ కాలనీకి వచ్చినప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇస్తారని హామీ ఇచ్చారని మహిళలు అంటున్నారు తమ గుడిసెలు తొలగించే ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇండ్లు కట్టినా ఇంకా లబ్దిదారులకు ఇండ్లు కేటాయించడం లేదని పోయారు ములుగు జిల్లా బొగత జలపాతాలకు వరద ఉధృతి పెరిగింది తొలకరి వర్షాలకే మొదలైన వరద ప్రవాహం అడపాదడపా కురుస్తున్న వర్షాలతో మరింత పెరిగింది ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో జలపాతం వద్ద వరద ప్రవాహం రోజురోజుకు పెరుగుతోంది చాలా కాలం తర్వాత బొగత జలపాతంకు వరద ప్రవాహం పెరగడంతో సందర్శకులు భారీగా తరలి వస్తున్నారు కనువిందు చేస్తున్న బొగత జలపాతాల సందర్శనకు చుట్టుపక్కల జిల్లాలు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా సందర్శకులు తల్లి రావడంతో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందస్తు భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు నదీ ప్రవాహం ఉధృతి ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తూ అప్రమత్తం చేస్తున్నారు 
హైదరాబాద్ నగర్ శివార్లోని ఓ ప్రైవేటు గెస్ట్ హౌస్ లో రేవ్ పార్టీ జరుగుతుండగా రచకొండ ఎస్ఓటి పోలీసులు దాడి చేస్తారు అబ్దుల్లాపూర్ మేడ్ ఇనాంగూడ వద్ద ఓ గెస్ట్ హౌస్ లో అర్ధరాత్రి దాటిన సమయంలో రేవ్ పార్టీ జరుగుతున్నట్లు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు దాడి చేశారు బర్త్డే పార్టీ పేరుతో రేవ్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్నట్లు గుర్తించారు పార్టీలో వాడిన హుక్క మద్యం స్వాధీనం చేసుకున్నారు పోలీసులు రేవ్ పార్టీలో పాల్గొన్న పన్నెండు మందికి పైగా యువతి యువకులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు అయితే ఇది రేవ్ పార్టీ కాదు కేవలం బర్త్డే పార్టీ అంటున్నారు పోలీసులు బర్త్డే పార్టీ సందర్భంగా అధిక సౌండ్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడంపై ఫిర్యాదులు రావడంతో దాడి చేశామని డీజే సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసిన వారిపై కేసు నమోదు చేశామని పోలీసులు చెబుతున్నారు ధాన్యం కొనుగోలు చేసి నెల రోజులు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు డబ్బులు ఖాతాలో జమ కాలేదని రైతన్నలు రామేంపేట సిద్దిపేట రహదారి రోడ్డుపై బైఠాయించి ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ మేరకు నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నందిగామ గ్రామ శివార్లో రాయలాపూర్ గ్రామ రైతులు వారు పండించిన వరి ధాన్యం ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తూకం వేసి నెల రోజులు గడుస్తున్నా డబ్బులు వారి అకౌంట్లో జమ కాలేదని రైతులు రోడ్డుపై బైఠాయించి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలతో నిరసన వ్యక్తం చేశారు దీంతో సంఘటన స్థలానికి పోలీసులు చేరుకుని రైతులకు నచ్చ చెప్పి ధర్నా విరమింపజేశారు ఈ సందర్భంగా రైతులు మాట్లాడుతూ రైతుల ఖాతాలో ధాన్యం పండించిన డబ్బులు వేయక రైతు బంధు డబ్బులు వేయటం ఏంటని ప్రశ్నించారు రైతుల పిల్లలకు పై చదువులకై డబ్బులు రాక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నామని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇకనైనా సంబంధిత అధికారులు చొరవ చూపి రైతుల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కాండ పెట్టినాక ఏంటంటే డబ్బులు ఏంటి అని అంటే రేపు వస్తాయి మా వస్తాయి అని చెప్పి అగ్రికల్చర్ అంటారు ఇప్పుడు ఏవోలు అడిగినా ఏవో అడిగినా ఏవోలనే రెస్పాన్స్ లేదు వీళ్ళకి కూడా ఇట ఈ సొసైటీ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే రైస్ మిల్లర్లకు కుమ్ముక్కాయి వాళ్ళు ఏంటంటే అదనంగా ఒక మూడు కిలోలు ఎక్కువ పెట్టి కమిషన్ కు లోబడి ఏదంటే వాళ్ళు సెంటర్ వాళ్ళు ఇష్టమైతే నడిపించుకుంటా వాళ్ళు ఇష్టమైతే అంటూ వాళ్ళకి అనుకూలం అయినా డబ్బులు కొడుతారు మాకు డబ్బులు రాలి ఇప్పుడు ఇంతవరకు కూడా డబ్బులు రాలి ఐదు వందల బస్సులు పెట్టి మాకు కొడుతుంది లక్ష రూపాయలు ఫీజు కట్టాలి ఇప్పుడు ఇన్నో సిటీలో సీట్ వచ్చింది మరి మా పరిస్థితి ఏంది పరిస్థితి దాని గురించి మేము ఇలా ఎవరు అడిగినా రెస్పాన్స్ ఎక్కడ రెస్పాన్స్ లేదు దానివల్ల మేము పచ్చి ఎక్కడ దిక్కుని పరిస్థితి వచ్చి ఇవ్వాలి మేము రోడ్డు మీద కూర్చొని ధర్నా చేస్తున్నాం రెండు నెలల మేము మట్టి కట్ట పెట్టి మాకు అయితే ఇతరాలకు కూడా లేవు ఏ పరిస్థితి లేదు మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేటలో ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మరియు పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత ఉద్యోగ శిక్షణ శిబిరం ముగింపు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగార్థులకు ఉచితంగా స్టడీ మెటీరియల్స్ పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఉద్యోగాలకు యువత బాగా కష్టపడి ఉద్యోగాలు సాధించాలని అందివచ్చిన అవకాశాలను ఉపయోగించుకుని ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలని ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి వారికి సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ సలహాదారు దేశపతి శ్రీని నివాస్ టీఆర్ఎస్ రాష్ట నాయకులు దేవేందర్ రెడ్డి మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ పుట్టి విజయలక్ష్మి యాదగిరి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సరాఫ్ యాదగిరి పిఎస్ఈఎస్ చైర్మన్ బాదే చంద్రం మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు గజవాడ నాగరాజు దేమే యాదగిరి ఏఎస్పి బాలస్వామి డిఎస్పి యాదగిరి రెడ్డి సిఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఎస్ఐ రాజేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు చేసిన ఉద్యమంలో నేను సైతం ఒక భాగస్వామ్యమై జయశంకర్ సార్ నన్ను గుర్తించి కేసీఆర్ సార్ కూడా నన్ను గుర్తించి ఒక బిడ్డలాగా చూసుకొని నా కూడా మరి ఈ స్థాయి వరకు తీసుకొచ్చిందంటే నిజంగా తెలంగాణ ఉద్యమ మా ప్రజలు ఇచ్చిన దీవెన మీరు అందరు ఇచ్చిన దీవెన కేసీఆర్ సార్ ఇచ్చిన దీవెన ఆ రాష్ట్రంలో అందరూ బాగుండాలి ఈ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నాం మనం ఎవరి చేతుల్లో పెట్టదు అని చెప్పేసి ప్రజలు కూడా గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఉద్యమకారులు కాబట్టి ఉద్యమకారుల చేతులు పెట్టడం మాకు వల్ల ఈ రోజు గ్రామంలో ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ వస్తుంది చెరువులు బాగున్నాయి మీరు చెరువు మీద స్టోరీ తెలుసుకోవాలి గతంలో ఒక స్పీచెస్ ఇచ్చే వాళ్ళు మేము కూడా మేము కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఉద్యమం జరుగుతున్న సందర్భంలో జయశంకర్ సార్ దగ్గర ఒక గంట కూర్చుంటే ఉద్యమకారులు మనం అయిపోతాం ఆ చరిత్ర తెలుస్తుంది మనకు ఒక చెరువు గురించి చెప్పేవాళ్ళు ఒక ఊరిలో ఒక చెరువు బాగుంటే ఆ చెరువు కింద ఊరు బతుకుతుంది చెరువు కింద ఊరు ఎట్లా బతుకుతుంది అంటే పంట పొలాలు రక్షించబడతాయి గొల్ల కాపర్లు గొర్రెలు నీళ్లు తాగించుకుంటారు రజకులు బతుకుతారు కుమ్మరి బతుకుతారు కమ్మరి బతుకుతారు ఊరంతా వైశ్యులు బతుకుతారు కిరాణ షాప్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ కూడా చెరువు మీద ఆధారపడి ఉండే మన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని లక్షలాది చెరువులు ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఆంధ్ర పాలకులు వచ్చి చెరువులను ధ
మనకి ఇబ్బంది గురి చేసి చెరువులు కనుమరుగైన సందర్భంలో ఊర్లలో కుల వృత్తులన్నీ కూడా కుట్టుబడిపోయి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ వలసలు పోయే పరిస్థితి వచ్చిన సందర్భంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినవి ఏమిటి అవగాహన చేసుకోవాల్సినవి ఏమిటి అర్థం చేసుకోవాల్సినవి ఏమిటి వీటన్నిటి పట్ల స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉండాలి పరిస్థితుల <laughs> వల్ల <laughs> వాళ్ళకి అన్ని వచ్చిన అవకాశాల వల్ల వాతావరణం వల్ల వాళ్ళ మానసికత వల్ల వాళ్ళ ఆసక్తుల వల్ల వాళ్ళ కృషి వల్ల లేదా కృషి లేకపోవటం వల్ల ఈ అనేక కారణాల వల్ల కొన్ని రావటం కొన్ని రాకపోవటం జరుగుతుంది ఉదాహరణ నా విషయమే చాలా మంది ఏదైనా పాస్ అయిపోయి సర్టిఫికేట్ రాగా నా స్టడీస్ అయిపోయినాయి సార్ స్టడీస్ ఎప్పటికీ అయిపో స్టడీస్ అనేవి నెవర్ ఎండింగ్ చదువుతూనే ఉంటాం ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకుంటూనే ఉంటాం రెండింటి గురించే చదువుతాం మనం ఒకటి ప్రకృతి శాస్త్రాలు రెండు సామాజిక శాస్త్రాలు మొత్తం సౌమ్యుడు పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాల్లో జిల్లాను అగ్రగామిలో నిలిపి జిల్లాలో తనదైన ప్రత్యేక ముద్రను వేసిన కలెక్టర్ హనుమంతరావు అని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శరత్ పేర్కొన్నారు గత మూడు సంవత్సరాల పది నెలల పాటు సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ గా సేవలు అందించి బదిలీపై వెళ్తున్న హనుమంతరావుకు నూతనంగా వచ్చిన కలెక్టర్ శరత్ కు జిల్లా అధికారుల సంఘం కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో ఆత్మీయ అభినందన సభను ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా హనుమంతరావు మాట్లాడుతూ జిల్లాలో అంకిత భావంతో పనిచేసే అధికారులు ఉన్నారని బదిలీపై వచ్చిన జిల్లా కలెక్టర్ శరత్ అన్ని విషయాల్లో మంచి ప్లానర్ అని ఏ కార్యక్రమాన్ని అయినా దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఎస్పీ రమణ కుమార్ అదనపు కలెక్టర్ రాజా శీష వీరారెడ్డి డిఆర్ఓ రాధికారమని జిల్లా అధికారులు తెలంగాణ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ అసోసియేషన్ సంగారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు బుమ్మారాములు సెక్రటరీ మహిపాల్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు జరగలే ప్రభుత్వ భూములు గుర్తించడమే కాకుండా హద్దులు పాతడమే కాకుండా రిజిస్టర్స్ కూడా స్టేట్ నుంచి వచ్చిన ప్రొఫార్మా కాదు సొంత డిజైన్ అది చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనకి ఎక్కడెక్కడ ఖాళీలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఒక బైబిల్ లాగా ఉంటుంది ఆ రిజిస్టర్ కాబట్టి అటువంటి ఒక పర్మనెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఎస్ఎన్టి క్రియేట్ చేసినటువంటి కలెక్టర్ గారికి కూడా మన అందరి తరఫున గట్టి చెప్పడంతో అభినందన తెలియజేస్తారు వారు ఇప్పుడే కాదు మేము ట్రైనింగ్ నుంచి మేము ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పటి నుంచి కూడా వారు కుప్పంలో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర కూడా నేనైతే గడా ఎట్లా చేశానో వారు కడానైనా సరే కడాన కుప్పం ఏరియా డెవలప్ అయిన దాన్ని కూడా వారు చేసి స్పెషల్ ఆఫీసర్ నా పాత్ర ఏదైతే ఉందో మీ గడాలో చేసిన పాత్ర అక్కడ చేసి అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతిని చూపించిన వ్యక్తి వారు తర్వాత వారి హయాంలోనే స్మిత మేడం వారు ఉన్నప్పుడు నన్ను మౌగున రాడ్యూగా పనిచేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ గడా స్పెషల్ ఆఫీసర్ గా సీఎం గారు సూచన మేరకు రావడంలో కూడా వారి పాత్ర ఉంది తర్వాత కూడా గడాలో ఉన్నప్పుడు కూడా వారు ఎంతో సూచనలతోటి మనం గడాన్ని కూడా ముందు తీసుకుపోవడం జరిగింది వాళ్ళు నన్ను నాకు అవకాశం వచ్చింది ఆయన ఎప్పుడైనా నేను కోరుకునేది నాకంటే ముందే ఉండాలి ఎందుకంటే నేను జాయింట్ కలెక్టర్ గా ఇప్పుడే త్రీ ఇయర్స్ సెవెన్ మంత్ చేస్తే కలెక్టర్ గా త్రీ ఇయర్స్ టెన్ మంత్ చేశారు సో దట్ ఈస్ ది గెలుపు ఎవరికి కావాలి శిష్యుడు ఇంకా గెలుపు కావాలనేది కోరిక కాబట్టి ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా నేను కొత్త చేసి వచ్చాను ఇప్పుడు ఆయనకు కూడా చాలా మంచిగా జరగాలి అక్కడ ఇంకా ఆయన మంచి పేరు రావాలి ఇంకా పట్టణ పల్లె ప్రగతి ఆ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో సీఎం గారి ఆశలు అనుగుణంగా మనం పని చేసుకుంటా వచ్చాం అదేవిధంగా ఈరోజు పల్లె ప్రగతి కూడా ఇంకా దిగ్రీకృత ఉత్సవంతో పని జరుగుతుందనే ఆశ తప్పకుండా ఉంది వారి నిర్దేశంలో మరి మీకు తెలుసు పల్లెలు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇప్పుడే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం సిద్దిపేట జిల్లా కేంద్రంలోని మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ గురుకుల పాఠశాలలో ఫుడ్ పాయిజన్ కలకలం రేపుతోంది దాదాపు నూట ఇరవై మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది గోప్యంగా ఉంచిన అధికారులు కొంతమంది విద్యార్థుల పరిస్థితి విషమించడంతో హుటాహుటిన సిద్దిపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు కాగా ఫుడ్ పాయిజన్ ఘటనపై వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు ఆరా తీశారు విద్యార్థులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు ఆదివారం గురుకులంలో చికెన్ వండి వడ్డించారు చికెన్ తో పాటు వంకాయ కూర కలిపి వడ్డించారని తెలుస్తోంది ఆహారం తిన్న తర్వాత విద్యార్థినులు అస్వస్థతకు గురయ్యారని తెలిపారు తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీ రెసిడెంట్ స్కూల్ నుంచి ప్రజెంట్ అయ్యారు వాళ్ళకున్న మెయిన్ కంప్లైంట్స్ వచ్చేసి
కొంత కొద్దిమందికి ఎనిమిది నుంచి తొమ్మిది మందికి మోషన్స్ టూ టు త్రీ ఎపిసోడ్స్ నిన్న రాత్రి నుంచి కొద్దిమందికి పెయిన్ అవుతాయి వెనుక కడుపులో నొప్పి కొద్దిమందికి వామిటింగ్స్ ఈ ఈ కంప్లైంట్స్తో ప్రజెంట్ అయ్యారు కానీ అందరికీ వైటల్స్ అంటే బీపీ పల్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేయంగా అందరికీ నార్మల్ ఉన్నాయి ఎలాంటి భయం ప్రాణాపాయం అయితే లేదు సో దానికి సంబంధించిన ఎవరైతే ఎక్కువసారి మోషన్ పోయిన వాళ్ళకు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంజెక్షన్స్ పెట్టడం ఫ్లూయిడ్స్ పెట్టడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది ప్రజెంట్గా అయితే అందరి కండిషన్ అయితే స్టేబుల్గా ఉంది అండ్ నిన్న ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒక టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత సింటమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ప్రజెంట్ ఎవరి వన్ అవర్ స్టేబుల్ ఎవరు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ క్లాక్ దాకా కూడా అన్నీ అందరికీ అక్కడి ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ ఇంజెక్షన్స్ థర్టీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకరి చూసి ఒకరు ఏంటంటే ప్యానిక్ అయిపోయి ఒకరికి ఒకరు వామిటింగ్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్కరు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ వచ్చేసి అందరి కడుపు నొప్పి అని చెప్పేస్తున్నారు బట్ ఏంటంటే ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కిచెన్ కానీ అట్లాంటివి అన్నీ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ మన బాగానే ఉంది ఏంటి సంథింగ్ అయిందంటే మొత్తం ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయి ఉంటుంది మేబీ వాళ్ళు చికెన్ తిన్నది ఏది ఉన్నది అది ఉంటుంది ఒకటి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఒకరికి ఏదో సంథింగ్ ప్రాబ్లం ఫుడ్లో ఏదో ప్రాబ్లం అయింది ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పొజిషన్లో అయితే మొత్తం ఎవరిబడీస్ ఓకే ఇంకా నైట్ కూడా ఆల్రెడీ హాస్టల్లో కూడా మన టీమ్స్ అక్కడనే ఉన్నాయి లేడీ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ అక్కడనే ఉన్నారు ప్లస్ స్టాఫ్ అక్కడనే ఉన్నారు అందరిని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మొత్తం ఎవరిబడీస్ చేయరు మూడేండ్ల విరామం తర్వాత అమర్నాథ్ యాత్ర పునః ప్రారంభానికి సర్వం సిద్దమైంది ఈ నెల ముప్పై నుంచి యాత్ర మొదలు కానుంది ఇందుకోసం శ్రీ అమర్నాథ్ ఆలయ బోర్డు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది యాత్రకు రాలేని వారి కోసం ఆన్లైన్ దర్శన ఏర్పాట్లను కూడా చేసింది యాత్రకు వచ్చేవారు ఆధార్ కార్డు బయోమెట్రిక్ వివరాల ఆధారంగా జారీ చేసిన ఏదైనా గుర్తింపు కార్డును తప్పనిసరిగా వెంట తెచ్చుకోవాలని సూచించింది రెండు పేల పంతొమ్మిదిలో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దుతో యాత్రను అర్ధాంతరంగా నిలిపివేశారు రెండు పేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో కరోనా కారణంగా యాత్రను నిర్వహించారు మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండల పరిధిలోని నందిగామ గ్రామ శివార్లో రాయిలాపూర్ గేట్ వద్ద నేడు నిజాంపేట ఎస్ఏ శ్రీనివాసగౌడ్ ఆధ్వర్యంలో సైబర్ నేరాల గురించి ప్రజలకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్ఏ శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ గ్రామాలలో సైబర్ నేరాలపై ప్రజలను అప్రమత్తం ఉండాలని సూచించారు అపరిచిత వ్యక్తులు ఎవరైనా ఫోన్ నంబర్ కి ఫోన్ చేసి ఆధార్ కార్డు నెంబర్ కానీ అడిగినట్లయితే సమాచారం ఇవ్వవద్దని ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా వచ్చే ఓటీపీ నంబర్ చెప్పవద్దని గ్రామ ప్రజలకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఏ శ్రీనివాసరెడ్డి పోలీస్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు నందిగాంలో సైబర్ నేరాలపైన అవగాహన సదస్సు పెట్టుకోవడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ సైబర్ నేరాలపైన అవగాహన ఉంటేనే మనము ప్రివెన్షన్ ఈ నేరాలను ప్రివెన్షన్ చేస్తుంది సైబర్ నేరాలను జరిగిన తర్వాత ఎలాంటి కట్టడి చేయడానికి కానీ లేదంటే రికవరీ చేయడం కానీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఎవరు కానీ సైబర్ నేరాలపైన అవగాహనను తెచ్చుకోవాలి మన తెలిసిన విషయాలను మన బంధువులకి మన ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ తెలియజేసి వారు కూడా ఎలాంటి నేరాల బారిన పడకుండా ప్రివెంటివ్ చేస్తారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ఈరోజు మే అవగాహన సదస్సు చేర్పడుతూ జరిగింది అదేవిధంగా ఈ దీనిలో ముఖ్యంగా ఓటీపీ నేరాలు అదేవిధంగా సైబర్ నేరాల్లో ముఖ్యంగా ఓటీపీ నేరాలు అదేవిధంగా మెసేజ్లు రావడం లాటరీ తగిలిందని మెసేజ్లు రావడం అదేవిధంగా ఓటీపీ ప్రాక్స్ ఇలా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళందరిపైన అందరూ కూడా అవగాహన అవగాహన పెంచుకోవాలి లోన్ అప్లికేషన్లో కూడా ఎవరు కూడా డౌన్లోడ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాం లోన్ అప్లికేషన్ల ద్వారా చాలా మంది వాళ్ళ హైకోర్టు సీజేగా జస్టిస్ ఉజ్జల్ భుయాన్ ప్రమాణ స్వీకారం తొమ్మిది నెలల తర్వాత రాజ్ భవన్ కు సీఎం కేసీఆర్ ఇంటర్ రిజల్ట్స్ లో మరోసారి అమ్మాయిల హవా ఫస్ట్ ఇయర్ లో అరవై మూడు సెకండ్ ఇయర్ లో అరవై ఏడు శాతం ఉత్తీర్ణత రామయ్యంపేటలో ఉచిత ఉద్యోగ శిక్షణ శిబిరం ముగింపు కార్యక్రమం పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి రామయ్యంపేటలో రైతుల ధర్నా రెండు నెలలైనా ధాన్యం డబ్బులు ఇవ్వటం లేదని రాస్తా రోకో ఇవి ఇప్పటి వరకు నా అప్డేట్స్ నమస్కారం